disse Gesù a sua Faustina, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Divina Misericordia. Non è un esagio nuovo, ma si può ritenere un dono di speciale illuminazione, un raggio di luce agli uomini e alle donne del nostro tempo. In the year 2000, Pope John Paul II canonized Sister Faustina Kowalska. This humble and simple Polish nun was lifted to the altars, becoming the first saint of the new millennium. Her life and witness has reshaped modern history and led millions to discover the power of God's merciful love. Helena Kowalska was born on a summer day in 1905. Along with her nine siblings, she called home the small Polish village of Gogowiec. I was a child. I finished only three classes of high school. I had no opportunity to learn more. When I was 16 years old, I moved from a family to the city and worked there as a home aid. My sister Faustyna was already from a child czuła w sercu wezwanie do tego, żeby swoje życie oddać Panu Bogu. Prosiła o to swoich rodziców, żeby mogła wstąpić do klasztoru, ale oni nie chcieli się na to zgodzić. This was when Jesus decided to take matters into his hands. <laughs> she went to dance in a park and, and she had just received a, an invitation to dance and Jesus appeared to her all wounded and scourged as he, he was in a passion and he said, how long will you keep putting me off? And then she went to the nearby cathedral. She prostrated herself before the Blessed Sacrament and asked the Lord what he wanted her to do. Jesus said to her that he wanted her to go to Warsaw, so she did. Like seemingly everything in Helena's life, even this wasn't easy. She would visit convent after convent, encountering countless rejection. Finally, she was granted entry into the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy. Siostra Faustyna w klasztorze wykonywała najprostsze prace. Pracowała w kuchni, w ogrodzie, na furcie. I na zewnątrz nic nie zdradzało tego, że siostra Faustyna jest tak wybrana przez Boga, prowadzi tak głębokie życie duchowe. Nikt nie wiedział o tym, że miała objawienia Jezusa, Matki Bożej, że miała szczególne dary, dar bilokacji, dar czytania w duszach ludzkich. There was, there's a special date that we need to remember about Sister Faustina's life. It's February 22nd, 1931. Sister Faustina was then assigned in Płoc. That was where she was a bigger shop assistant. It was the evening and she sees the Lord Jesus. He is standing in a white garment, one hand raised in blessing and the other pointing to his heart, and there are two rays emanating from within the garment. His foot is stepping forward. And then she hears this voice in her heart, paint an image according to the pattern you see, with the signature, Jesus, I trust in you. I want this to be venerated first in your chapel and then in the entire world. The most famous apparition of Jesus Faustina witnessed occurred with the revelation of the divine mercy image but Jesus appeared to her other times and in other ways. Kiedy Faustyna mieszkała w Krakowie, pracowała na furcie klasztornej. I któregoś dnia, to był taki deszczowy dzień, było zimno i, i zjawił się przy furcie młody człowiek, biednie ubrany, nie miał butów, był na boso i prosił o coś do zjedzenia. I przyniosła i kiedy podawała mu miskę z zupą, Wtedy nagle zobaczyła, że to nie jest jakiś ubogi człowiek, ale że to jest sam Jezus. I, i, I była tym bardzo zaskoczona. I wtedy Jezus jej powiedział, że On sam stąpił z nieba, ponieważ i On sam chciał tego miłosierdzia doświadczyć. In 1936, Faustina contracted tuberculosis. She would die two years later, at the young age of 33. Many of her experiences were revealed only after her death through her diary, which has become a classic of Christian mysticism. Faustina um, sometimes reminds me 
the, the Old Testament prophet, you know, who, who's uh, carrying a burden, how to reach the whole humanity with the message of God's mercy. Uh, she didn't know how to do it. God had a plan that her mission will continue after her death. Nawet w czasach najgorszej komuny dzienniczki były dostępne we wszystkich typach obiegów. W pierwszym, w drugim obiegu można było kupić u siłza, jak nie, to w Warszawie można było kupić w drugim obiegu. Wszędzie były. Proszę mi pokazać polskie dzieło, które się w tylu językach ukazało, czy w ogóle jakieś dzieło, które się w tylu językach ukazało poza Biblią. Ona stała się tym przekazem tej wielkiej tajemnicy o miłości miłosiernej do świata, apostołka miłosierdzia. To, co mnie w niej najbardziej urzeka, to jej, jej pasja miłości, jej pasja odpowiadania na miłość Jezusa. Ona jest bardzo pomysłowa w wyrażaniu miłości do Jezusa, w jej przeżywaniu. Jest bardzo kreatywna, twórcza. Jest bardzo wierna też, bardzo wierna. To mnie też w niej urzeka. Poza tym też jest ogromnie konsekwentna w danym, w realizacji, dan, w realizacji danego Jezusowi słowa. Słowa tak. Słowa, które, w którym oddaje mu całe swoje życie. She is for me a role model. How can I really trust God in any situation? This is what she kept on doing in her life. She says, I entrust you my ways. I don't have to understand them. What I remember touched me a lot about Sister Vostina. It, when I was reading the diary, it was the simplicity of how she wanted to obey Jesus, how she wanted to, to be that mercy. I remember a place in the diary I read and said, make me an, a reflection of your mercy. Let your mercy come through my hands, through my words, my actions. Like, let it show to people through me. Być może dlatego Jezus wybrał właśnie Faustynę, prostą dziewczynę, prostą siostrę zakonną, żeby pokazać, że każdy człowiek ma przystęp do Niego, że On chce okazać swoje miłosierdzie każdemu, bez względu na to, kim jest, jakie ma wykształcenie, jakie pełni obowiązki, z jakiego środowiska pochodzi, że Jezus chce być blisko każdego człowieka.